Когда король выступил в поход против варваров, по стране сразу же поползли слухи о готовящемся заговоре. А когда пришли вести о том, что король попал в плен, в стране сразу вспыхнула гражданская война. Несколько дворян, и в том числе ваш отец, решили остановить кровопролитие. Но когда они собрались вместе, чтобы провести переговоры, то были перебиты банды неизвестных. Раненые и измученные, вы с трудом добрались до всеми забытого полуострова, где собрались остатки верных королю войск. Хотя страна, видимо, потеряна, но, может быть, вам удастся хотя бы отомстить за отца. Нам следует поторопиться. Нужно ковать железо, пока горячо. Только не это. У нас мало людей, нас просто перережут, как овец. Мы должны переждать и собрать все силы. Чушь! Я возьму шестерых моих лучших людей, и под покровом ночи мы проникнем на территорию врага и... Нет-нет, послушайте, наши люди вот-вот начнут голодать. Вот что мы должны сделать. Яростные споры продолжались далеко за полночь, и, наконец, лорд Вудсок вызвал вас к себе. Сэр Лонгарн говорит, что хорошо знал вашего отца, поэтому я дам вам шанс проявить себя. Пора вам попробовать себя в деле. Нам нужно, чтобы вы организовали устройство постоянного лагеря. Найдите подходящую вырубку в лесу. Здесь достаточно дерева, чтобы начать постройку. Разместите ваш замок, милор. Постройте амбар, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Ваша популярность падает. Запасы провизии пополняются, сэр. Послание от вашего писаря. Поблизости обнаружены звериные тропы. Послание от вашего писаря. Разведчики докладывают, что поблизости бродят стаи волков. Нам нужно помещение для хранения припасов. Мы победили, сэр! Пока люди переносят припасы в амбар, сэр Лонгарм и лорд Вулсок осматривают лагерь. Хорошо сработано. Неплохо для первого задания. Да что вы, этот идиот устроил лагерь прямо посреди волчьей тропы. Так это же отличная возможность попрактиковаться перед настоящим делом. Хм, теперь придется высылать разведчика, чтобы найти место получше.